、こんにちは、えー、魂のナルシです、えー。なぜメスしか擬態しないということで、えー、妻黒氷紋をめぐるややこしい話、えー、前回のですね、蝶の羽の動画の続きですね、えー、やっていこうと思います。えー、どうぞ、ごゆっくりお聞きください。えー、妻黒ひょうもんですが、えー、こういった、えー、長男でございますけれども、えー、左側が、えー、メスですねで右側がオスとでちょっとこう詳しい方だとえ普通はこういうのってオスの方が派手なんじゃないのっていう方がいらっしゃると思いますけれども妻黒ひょうもんに関しましては、えー、メスの方が派手でございますで、えー、それでどうしてっていう話なんですけれども今回の中でもご紹介しましたがスマグロヒョウモンというのはあの南の方に分布している蝶なんでございますけれどもそこですとカバマダラという蝶がいるんですねでこのカバマダラに対してスマグロヒョウモンのメスというのは、えー、擬態をしているのではないかとあのレイツ型擬態っていいましてカバマダラというのはこう有毒な蝶なんですけれどもスマグロヒョウモンは、えー、その有毒な蝶々の真似をして、えー、身を守っているのではないかとでこの時にじゃあどうしてメスだけなのということですねオスも身を守った方がいいじゃないかっていうのは普通にこう思うところなんですけれどもちょっとその辺について、ね、考えてみたいなということですで結論ですえよくわかんないです<笑>で申し訳ないんですけどもいろいろ調べたんですけれどもこうズバッとこれだっていうような文献はないですねで他の種の例とかを見ながらですねありそうな可能性っていうのをいくつか検討してみましたでこう究極要因を調べるっていう時の、まあ、定石っていうか相場こうなんじゃないのっていう話はいくつかありますのでそれにのっとってこう方針としてはこう調べていったという感じですねで究極要因考える時なんですけれどもまずお話の前提として生き物の形や行動は進化の産物であるということで、まあ、特にあのつまぐろ氷紋のお鈴みたいなのをこう進化の結果はなったであろうというふうに考えるわけですねで、えー、生き物は自分の子孫を多く残せるように振る舞うだろうと、えー、これはあの前回ご紹介しました、えー、工業安価の例なんですけれども工業安価って何って言いますとですねもともと体の白い、えー、蛾の一種が、えー、工場やなんかがいっぱい立ってですね自分の、えー、止まっている背景がだんだん黒い色になってきますとこう黒がだんだん、えー、生き残るようになってきまして。えー、黒く変異したその側の割合というのが非常に大きくなってくるということなんですねなのでつまぐろ氷紋も、えー、オスが擬態をしない方が効率よくこう生き残って、えー、集団内、まあ、集団内に広まるって格好つけた言い方をするんですけども、えー、こうオスが擬態しないというよりも全部オスが擬態しないように大きくあったんじゃないかとあるいはあの、まあ、擬態してたオスっていうのが存在したかどうかは分かりませんけれども、えー、結局擬態しない方が都合が良かったんじゃないかというようなふうに考えようということですねでもう一つなんですけれどもこれがちょっとこう、まえー、究極要因至近要因に分けるっていうのがちょっとこう最近の生物学ですよみたいなことを前回かっこつけて申しますけれども,れども,もう一つこうモダンな考え方としてましてですね究極要因を考えるアプローチとしては、えー、生き物の形や行動にはコストがつきまとうよっていうふうに考えますコストと。なんじゃそれはということなんですけれども、えー、例えばその形や行動を採用することで生き物に生じるデメリットがあるんじゃないかというふうに考えますとでそんなことがあるのっていうことなんですけれども要するに生き残ったりとか子孫を残す上でそれやっちゃうと不利になっちゃうんだよねっていうような話でもちろんさっきの擬態もそうですけれどもそれやって有利になることもあるんですよところがその不利になっちゃう要素コストが利益有利になっちゃうような要素っていうのを上回るとえー、その行動というのは、えー、進化しないということになってきます。ですから、えー、まあ、つまぐろ氷紋のオスに関しては、擬態するコストが何かあったんじゃないかなっていうふうにこう考えを進めていこうじゃないかというふうに、えー、します、えー。利益とコストの対立トレードオフなんですけれども、まあ、例えばコストってどんなのって一つ例を挙げますと、えー、カブトムシの、えー、前羽っていうのはすごくこう硬いですよね。まあカブトムシに限らずこういう硬いの甲虫って言いますけれども、えー、利益ですね。この、えー、全身を硬くして防御力アップということで、まあこ,うこれでこう簡単にはこうやられないなというところはあるわけですよ。背中が守るっていうことで。でところがこれ硬くした全身なんですけれども、これあのー、幅よくこう写真とかで見ませんあの。全身羽ばたくのに使えないんですよ。で、なんかこう、こう、こうちょっとこう、なんかこう、イメージこう、た、縦に飛びますよね、これ。あの、<笑>あのけ、け、ケツが下がってさ、こう、<笑>な、なんか飛びづらそうにし,してるイメージが、例えばありますけれども、あの、気象の道具として使えなくなっちゃうんですよ。ですから、その、
、えー、一つこう飛ぶのに使える道具っていうのを犠牲にして身を守ってるという形であのこういう、えーまあ、逆に言うとそれやめればもっと効率よく飛べるかもしれないんだけれどもそうじゃなくてっていうふうにしてるわけですね。だけどあのカブトムシはじめ甲虫ってすごく繁栄してますから要するに結局そのまあ外して言えば硬くした方が良かったんでしょうねあの少なくとも連中にとっては。ということでもし例えばこの利益っていうのとコストっていうのをこう数字で表せちょっと分かんないですけどねあの防御力が100で、えーまあ、と飛べることによるその移動性能みたいなのが何十でとかってできるかどうか分かりませんけれども、えー、この時にその利益の方が、えー、コストより大きいということであれば全身は固く進化しうるんですよところがこれ逆になっちゃうとダメですよねっていう話ですねじゃ,、えー、じゃあ次なんですけども擬態のコストっていう話になってきますと,で、えー、と前回のスライドを見ていただけどベース型機体の利益というのが、まあ、毒のある昆虫のふりをして捕食をされる確率を下げるというまああのー、分かりやすいですよねでコスト<笑>、ね、これは難しいですねベイツ型擬態ってなんかすごいいい,い,いあのー、なんていうか、えー、戦略のような気がするんですけども、えー、ただこれ絶対コストってあるんですよで、えー、といろいろ考えてみますと例えばまあ、これ擬態じゃなくて本当に毒がある虫の事例なんですけどもえまあ,ああいうのを警告色っていうんですけども警告色を身につけると成長が遅くなる幼虫といわれますえっと論文が確かフィンランドでやってる研究だったと思うんですまあちょっと寒いところにいるガランこれまあガ,ガの毛虫は苦手な方はごめんなさいねあのという私も好きじゃないんだけどえヒメキタヒトリというよえガの幼虫なんですけどもえー自身が、えー、毒を持ってる有毒だよっていうことをオレンジ色の斑紋で捕食者に示しますよというのが、えー、上の写真ですねでこの幼虫の中にはこの斑紋が大きいもの上の写真と、えー、小さいもの、えー、下なんか全体に黒っぽいですよねっていうのがいますよとでこれ斑紋の小さいものっていうのは結局何なのっていうと熱を吸収しやすくてで,でですね成長が早いんですよであのーまあ、成長早いというのは、まあ、すごいろんないいことが考えられるんですけれどもそうしますとですね、あのー、要するに、えー、結局その擬態をすることによってこう成長の速さみたいなのが犠牲になるというようなことがありますとでこういったコストがつまぐろに存在するかっていうふうに考えてみますとまあ温度ねっていう話なんですけどもともと南の地方っていうことで。あ,のあんまりどうなんだろうっていう感じですよね。で、あの、温度はし、えー、と黒も白も入りますよね、あの羽の模様として。黒がこう暖かくなるっていうのは分かるんですけど、白、まあ、話として微妙。<笑>で、まあ、あとは全体としてはなんか目立ちやすくなるんですけど、まあ、だって目立とうとしてるもんねっていうところなんですけど、あの、ちょっと。こいつのっていうことを急に考えようとしてもちょっと厳しいですね。ちょっとわかんないですね。で、あるいはこう、まあ黒っていうか、青っぽいじゃないですか。あの、青ないし白の色素を生産すると余剰にコストがかかるのかもと。で、あの、ここであの、前回の動画を見てくださった方は、えっ、ー、と、リンプンでこの色を作ってるよと。っていうか、リンプンの中色素でこの色を作ってるよというのを思い出していただきたいんですけども、これ構造色じゃないので、えー要するにですね、オレンジ一色で塗るのよりも、えー、青とか白の方が、えー、絵の具の数は多くなるはずなんですよ。だから塗る面積がそんな変わるとはいう感じではないのでそこ微妙なんですけどもこの青とか白の絵の具に何らかの特別なコストがあるんじゃないかなっていうのは、まあ、あるかもねっていう話ですね。その辺、えー、ちょっと、えー、まだわからないんですけれども、えー、先に考えてみましょうと。でもしこのメス限定の、えー、擬態が進化、もしっていうか限定の擬態が進化する条件っていうのを考えてみますと、えー、メスの場合は、これはオスメスで話が変わってくるはずだと。メスの場合は、擬態の利益がコストを上回ってなきゃいけないよねということで、利益からコストを引いたときに、それがゼロより大きくなると。いわゆる、えー、お店とか会社でいうところの、えー、黒字経営ですよということですね。で、オス、擬態のコストが利益を上回るということで、えー、逆になりますねコストの方が利益より大きいとでこれ利益マイナスコストってこの赤字で示したところですね、えー、いわゆるお店で
会社でいうところの赤字経営になっちゃうと、えー、擬態をしなくなるというかなってるような、えー、話になってんじゃねえのっていうことなんです。ということで、えー、ボスのコストっていうのは、えー、コスト同士比べた時にメスよりもなんかそのコストが大きいはずだよね。あるいはメスに存在しないタイプのかコストの種類がちょっと違うものが余計にかかってくるんじゃないかなあの足し算したコストが大きくなるのはそうなんですけどもなんかメスにはない特別な事情でもってこうコストを抱えてんじゃないかなっていうふうに想像するということになってくるかなと思いますでこうやってオスとメスの、えー、形とかが違うっていうのは、まあ、よく性的に系なんていう言い方、えっと、これはあれですよあのオスだから<笑>ちょっと言い方あるあのつ,ついてるとかついてないっていう話じゃなくて、えー、とクジャクが派手,派手になるのとかカブトムシの,、えー、とその,あの武器ですね派手になるってメスにモテるとか、えー、武器でもとかあの他のオスを制するとかあの、えー、そういうやつそういうやつあのついてるついてないの話じゃなくてあのこういうのを、えー、性的に系っていうふうに言いますと。でスマグロヒョウモンのオスは地味だよねとだからクジャクと違うよねとで、えー、と武器っていう話になるとあの直接的な意味での武器じゃないよねとあの間接的な意味で武器なのかなっていうのは実はあるかもしれないんだけどあの直接的な意味であのカブトウシの角みたいな分かりやすい武器じゃないよねっていうのは何だろうねっていう話になってきますねでその次、えー、ですけどもであのメスの方が派手な大花インコってちょっと鳥の話で申し訳ないんですけれどもあのこういうのあるんですよで事例としてあってでこれこのインコの場合はメスっていうのが、えー、右側の赤い方がメスになりますで、えっと、これはですね巣穴をめぐって他のメスと競争しますよと奪い合いがありますとでディスプレイで力を誇示するために派手な色とでこう派手な色で、あのー、いやここはわしの巣じゃんっつってこうバーッとやるわけですよであのー、で負けるとあの覚えてるようなっつってこういなくなるわけなんですけどもあのその巣をキープするときに喧嘩のときにこうケバケバしいのでこうバーってやるわけなんですよでオスなんですけどもこれ緑色の左の方なんですけどもやっぱりこうメスの奪い合いっていうのがあってあの俺の女じゃ悪えとかってやるわけなんですけれども、えー、他のオスと競争するんですけれども、えー、とヒナを育てるときには中に餌を探しに行かなきゃいけないわけですねで派手さに振りすぎると食われちゃう<笑>あの<笑>ということで、あのー、まあ、その食われちゃうリスクのさじ加減とかにもよるんでしょうけど、うん、ということで、えっ、ー、と、まあ、苦しいところなんですけれども、あのー、しょうがないよねっていうことで、緑色してるというのが、あのーえー、この大花インコというところなんですが、えー、赤に振り切れないんですよという、あのオスの方に悩ましい事情があると。でこの例をちょっともうちょっとこう整理でこのオス限定の、えー、擬態というのが進化する条件というのを考えますと、えー、メスの場合は擬態のコストっていうのが、えー、利益を上回るということですね、えー、ですから利益からコストを引いた時に、えー、ゼロより小さくなるとだから擬態しない方がいいよとあのメス同士の,その巣穴をめぐる戦いっていうのに専念した方がいいよっていうことなんですねこの時はオスなんですけれども、擬態の利益がコストを上回るということで、あのやっぱり戦うとき不利にはなっちゃうんだけど、まずまず身守らないとちょっと困っちゃうよねっていう、そういう条件に置かれてる、どうやらそういうことらしいと。で、だから利益引くコストっていうのはゼロより大きいんだろうねっていうことが想像されますよと。で、これちょっと厳密に言うと、あの上回る程度に擬態してるっていう。説明の方がちょっと適切でこのオスの羽のな中確かに青色かなんかしててちょっと派手なんですよですからあのー、アピールするためのそのそれは持ってるんですよな,なんだけど表面はなんとかこう緑にして取り繕ってるみたいな<笑>あの、えー、かなりねこう苦しいところでこうよく妥協の産物って言い方するんですけどあの苦し紛れの擬態にしてるんですねでこの時のコストっていうのが派手さえっ、ー、とでもう少し本質的なことを言うと同性との闘争における優位性を失うことだよねっていうことなんです、ね、でこれ2つ比べるとちょっと面白かったのはこれ不等号の向きが逆になるんだなっていうことなんですけれどもまあただ結果としてあのメスの方が派手になるっていうようなパターンの場合はつまぐろひょうもんやなんかも、えー、同性あのオス同士メス同士との関係
やなんかも含めてオスとメスのこう社会の違いみたいなのに理由があるかもしれないねっていうふうに、えー、考えたいなというふうに。で多分こういう感じで綺麗な答えになるんじゃないかなっていうふうに妄想はしてます。わかんないけど。で、えー、とあるとしたらこここ、この近辺にあるだろうというふうな山の張り方をしています。で、オスの暮らしぶりをここで、ね、考えてみようということなんですけれども、えー、オスは実は縄張りを作るらしいということなんですけれども、えー、縄張りを形成しますと。で、写真はちょっとこう、いい岩ですけれども、確かにどうするオスを入るし、特定の葉っぱ。やなんかの上にこうひらひらっとこう前向いてですからこう葉っぱの上にポンと鎮座していてなんかこう通りかかった、えー、敵をこうえいとかってやっつけるわけなんですよでそしていなくなったら戻ってくるっていうようなですね縄張りの作り方まああのそういう昆虫あまりこうつまぐろ表もじっくり見たことないんですけどそういう昆虫っていうのは、えー、結構いるのでまあありえるかなというところですねで交尾なんですけれどもじゃあメスが例えばその縄張りを取りかかったということで、えー、とまずメスっていうのは結構拒否することはあるということになるんですけれどもオスがメスを追いかけて求愛が始まるこれはあのもう交尾かかってる状態なんですけれども、えー、結構こう追い回して捕まえて、えー、挿入するというような交尾をするらしいということで,で、えー、とこれって実は情報がこういう感じのしかないんですよね。もうちょっとこうあの情報をくださった<笑>あの元ネタの皆さんを悪く言うわけではないんですけれどもあのちょ少し体系的な情報が本当は欲しいなというところでございますで一応部分的な情報から想像するに多分オスっていうのは蜜の出る花なのかあるいは幼虫が食べてる食草この場合あの例えばあの私が住んでる辺りだったらあのえパンジーみたいなのを食べるんですけれどもあのその辺を囲っておいてメスが来るのを待ってるんでしょうねとで他のやつは追い出すとでメスなんですけども餌とか産卵場所をこう探してひらひら飛んでるんでしょうねとでその中で、あのー、オスと出会った時に、まあ、気に入ったものとは交尾をするって多分こういうストーリー。でカブトムシやなんかもその樹液の出てる場所を囲っあれ自分が食べるためだけじゃなくてやっぱりメスとの出会いの場ですからこう強いやつはこう囲うんですけれどもあのこれだけどちょっとはっきりしないあのはっきりしないというかちょっと考察をするにあたってちょっと材料不足を私は感じていましてどういうこと例えばどんなところに縄張りを作ってるのっていうと例えば背景がさっきの石みたいなやつなのか葉っぱなのかによるとえオレンジ色が背景に対して目立つか目立たないかっていう話が違うじゃないですかで要するにあの鳥に狙われないんだったらそこでじっとしてる分にはいいよねっていう話なんですけど葉っぱの上だと多分オレンジが捕食になるんじゃないかなあの目立つんじゃないかなと思うわけなんですけども、えー、緑っぽいところにいるのか茶色っぽいところにいるのかっていうのはすごい大事ですよねとで、えー、とあとは全てのオスが縄張りを作るのかっていう話なんですけどもいや縄張り作るって言ってんじゃねえのっていう話なんですけどもこれはねあの縄張りを作るオスに対してあのスニーカーオスとかメス型オスしあのちゃんとは説明しませんけど縄張り作ってるオスの縄張りの隅っこの方に隠れててスッて出てきてあの、えー、コソコソっと交尾するようなやつとかっていり。いるんですよ他の生き物でそういうのがいるんですけどもあのちょっと説明割愛しますけどあのそういう濃すいやつがいるかもねってで濃すいことしようとした時に目立たない方がいいとか、ね、もしかしてあるかもしれない。であとはもうちょっと素朴にあのもしかしてオレンジ色のまあやシンプルにやっぱりメスがオレンジ色のオスを好むんじゃないのっていうようなこととか。えー、とあとオス同士の戦いさっきのインコみたいにオス同士で戦った時に要するにカブトムシみたいに直接的な武器ではないけれどもオス同士でぶつかった時に、まあ、オレンジっていうのがこうやっぱ相手を威圧するっていうことがあるんじゃないのと赤系統ってやっぱそういうイメージありますよねというようなところが、えー、はっきりせんなと。であのこ,この辺どっか当たると多分それが答えなのかもしれないというところです。で発揮したらどううしようかなっていうということで、あのちょっとよくわからない点が多いんですけど、これ自分で観察してやっちゃおうかなというふうに思ってます。で、右の、えー、写真というかがですね、あの岐阜県の、えー、薄井舞さんの研究ということで出ていたんですけども
、えー、文部科学省の賞を取ったみたいですあの小学生の頃にされた研究だそうですで、えー、私もまあね小学生の方がやっててあの俺ができないというわけにもいかないんですけど<笑>あの、えー、と例えば縄張りの実態スニーカーがいるかどうかみたいなことであればですねあのまあこれはもう地道に見るしかないかなと思ってるんですけど、えー、どうせですか一世が色への反応ってこれあの右のこの写真参考になるかなと思うんですけれども、えー、要するにこういうモデルを作ってこの,この実験はどうやらあのオスがメス、えー、とどういうものを基準にメスだというふうに判断するかという実験だと思うんですけれども、えー、まあこれの応用編でもってですねあの、えー、オス同士だとどっちが強いかというあのやっぱオレンジじゃないとダメかとかあのその辺りを見ていこうかなということでなんかちょっとこう。できると思うんだけどな偽物じゃダメかなあの例えばオス捕まえてきて青く塗っちゃうとかね<笑>あのちょちょちょっと怒られるからこういうこと言うとた多分そういう実験でいけると思うんですが、えー、まあそんなことをやってみようかなと思いますえー、っとでこ,うこうなるんじゃないかっていう仮説ですとかこういう実験すればそれ明らかになるよねっていうのはちょっと今後にしようかなと思いますえー、っともう少しこう季節が近づいてつまぐろ氷紋が出てきてから寝ろうかなという思う反面ちょ,ちょっとあのもしかすると来,来週続きでちょっとやっちゃうかちょっと迷あの動画としてはね、えー、やっちゃおうかなっていうのをちょっと迷ってますで、えー、とちょっと余談になるんですけどもこれ白帯揚げ葉といいましてですねこれも、えー、とメスだけ、えー、擬態をしているとえっ、ー、と、えー、一番右下のやつが紅紋揚げ葉って書いてありますけども、まあ、これがいわゆるあのーなんていうの元ネタなわけですよで、えー、とそれはあの白帯揚げ葉の、えー、擬態メスっていうあの、えー、右の隣にいるやつですね、えー、左下か左下にいるやつは、えー、とこの紅紋揚げ葉っていう有毒種に、えーまあ、擬態をしているというところなんですがで、えー、とこのその左上これはオスで,でこの擬態は、えー、どこで擬態してるかというとあのえー後ろ羽のこの赤い斑紋がポイントだというところなんですがこれはあの難しいのは、えー、非擬態メスといってですねあの白帯揚げ葉のメスは必ず擬態してるかっていうとそうではないあの擬態をしてないメスがいるというところなんですよですからメスの中に擬態してるやつとしてないやつがいるというところでつまぐろよりも話がややこしいということなんですけれども、えー、っていうことはっていうことはやっぱり擬態のコストあるんじゃないかなと思ってます。あの、うん、で、事情が必ずしもつまぐると一緒かはわからないけれども、なんかあるんでしょうね。で、えー、ということでですね、あの、まあこれも確か南方の町だったと思うんですけれども、まあ私あの沖縄とかの人間じゃないので、あの。私の住んでるところで縄張りの実態を明らかにしても結局じゃあ,あのそれが答えですよっていうふうにはならないかもしれないんですけれどもまああのもうここまで来たらねあのやりたい<笑>明らかにしないと気持ちが悪いのでやる<笑>自己満足かもしれないけどやる以上<笑>まあ動画のネタってだけのなんか、ね、ちょっとした研究なんであ,のあれなんですけどねこういったあの刺激的な結末を迎える<笑>わけなんですけども、えー、と元々どういう話だったかというとこれコメント欄観察したいっていう,いうことで,ですねあのいつもお世話になっているあのコーヒーブルゲームチャンネルさんからですねあのいかのようなコメントをいただきましてあのつまぐろ表も興味を持っていただいたということでこの、えー、解説をしようというかあ,のあんまりね僕の動画に質問形式の,あのコメントが来ないのであのそういうのがあるとこういうの作りやすいんですけど、まあ、でもあの興味を持っていただいてるなという感じなのであの蝶の模様っていうのはそもそもこう出てこのつまぐろに関するとねっていう二部構成にしてあの作ってみましたということであのどうでしょうねコヒブさんが納得いただいたか<笑>分かるんですけど、えー、なんとこの、まあ、身近に見られるんだとつまぐろ表現を1枚剥がしたところが。これだけややこしい話とか、深淵を覗き込むと向こうもこちらを覗いているみたいな話だったと<笑>いうことですね。これがあの生物の面白いところです。<笑>で、えー、改めてご紹介します。コーヒーブルケイルさんですね。えっ、ー、と、まあ、年が変わって確か、ね、配信日程が変わっていたので、これが最新で合ってるかなというところでございます。
ということで、えー、本日のポイント、つ、え、ま、ー、ぐるかに、数件程度議題について考えたということで、えー、メリットに対してなんかコストが、えー、あるんだろうと。で、こうコストっていうのが、オス、えー、メスよりオスで大きいということがなんかあるんでしょうねと。オスとメスの行動の違いというのは、まあ、縄張りの有無とか、いうことがあるので、情報が足りないので、えー、観察の実験で、あの、その辺を、えー、明らかにするっていうのを、まあ、夏の動画にしようかなと思ってます。えー、皆さん、5分、ブルさんを応援してあげてください。はい、以上です。